ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿಯೂ ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದಿರಬಹುದು ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ದಿವಸವಾದರೂ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಲದು ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಈ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶುಂಠಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದು ಈ ದಿವಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಕೇವಲ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋಣ ನೋಡಿ ಏನೇನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುಡಿಯೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತುಳಸಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬಾಗಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರವ್ರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಕೇವಲ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಈ ಇದಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಈ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಶುಂಠಿ ಶುಷ್ಯತಿ ಇತಿ ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿನ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಆರ್ದ್ರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಭೇಷಜಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೂರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೇಹ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಷಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹೌದು ನಾವು ದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಕುರಿಯೋದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಔಷಧೀಯವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನೀರಿಗೆ ಈ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು
ಕೆಲವರು ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೀವಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜನೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತಲೇ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತುಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತುಳಸಿಯು ಒಂದು ಯಾಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೂಜನೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಈ ತುಳಸಿಯ ಗಿಡ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾ ವಾಯುವನ್ನು ಒಳಗೆ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ತುಳಸಿಯ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶೋಧಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಗುಣವೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಲೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನಿಂಬೆಯ ರಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟೇ ತಾನೇ ರೆಡಿನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೀ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಮಲಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ವಾಯುವಿನ ವಿಕಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೀ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಳಸಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಶುಂಠಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪೇಯವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿಂದ ಆಗಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಫವೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ವಾಯುವೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಪಿತ್ತದ ಅಂಶವೂ ಅಧಿಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಸಹಾಯಕವಾಗತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ